రాకముందు రెండు గ్రామాల్లో రెండే రెండు సహకార సంఘాలు ఉండేవి కేవలం రెండు వందల నలభై ఏడు లీటర్ల పాల ఉత్పత్తి అంతే ఇది నాటి దయనీయ స్థితి ఆ పరిస్థితుల్లో పాడని పరిశ్రమగా మార్చాల్సిన ఆవశ్యకతను కురియం గుర్తించారు లక్ష్య సాధనకు తన ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్నారు ఖైరా జిల్లా పాల ఉత్పత్తిదారులను ఏకతాటిపై నడిపించారు ఓవైపు పాల్సన్ కంపెనీ అన్యాయాలను ఎదిరించారు మరోవైపు ఊరూరా సహకార సంఘాలు ఏర్పాటు చేశారు ఖైరా పాల ఉత్పత్తిదారుల సంఘం అమూల్ గా మారింది అమూల్ అంటే ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ కురియన్ సారథ్యంలో అమూల్ ఎదిగింది ఒక శక్తిగా మారింది రైతులకు అండగా నిలిచింది ఆర్థికంగా ఆసరాలు ఇచ్చింది అభివృద్ధిలో భాగంగా మహిళల ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వారి ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచాలనుకున్నారు మగవాని ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగైతే అతను చుట్టా సారాయి మొదలైన చెడు అలవాట్లకు డబ్బును తగిలేస్తాడు అదే మహిళ అయితే తన డబ్బును కుటుంబ క్షేమం కోసం ఖర్చు పెడుతుంది ఈ విషయం ఎంతో గుర్తించాల్సిన అవసరం అందుకే అలా చేశాం దాని ద్వారా మహిళ ఆర్థికంగా ఎదిగింది ప్రస్తుతం గుజరాత్ లో పాల ఉత్పత్తులు పెరగడానికి అదే ప్రధాన కారణం ఒక్క గేద ఉన్నా సరే ఉద్యమంలోకి రండి అని కురియన్ పిలుపు ఆ పిలుపు ప్రభంజనమయ్యింది ఖైలా జిల్లా కదిలి వచ్చింది అమూల్ ఏర్పాటుతో పాల వెల్లువ వచ్చింది ఆ ప్రవాహ ఉరవడికి పాల్సన్ కంపెనీ గల్లంతయ్యింది ఒక గుజరాత్ లోని ఇరవై మూడు లక్షల మంది పాల ఉత్పత్తిదారులు అమూల్ సభ్యులయ్యారు ఆ తర్వాత దేశమంతా కదిలింది పాల వెల్లువ ప్రాధాన్యత గుర్తించారు ఆ రాష్ట్రాల్లో డైరీ సంస్థలను రిజిస్టర్ చేస్తారు ఆ సంస్థలకు ప్రభుత్వాధికారులను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లుగా మేనేజర్లుగా నియమిస్తారు చాలా కాలం ఎవరు ఉండరు రెండేళ్లకోసారి అధికారులు మారుతూ ఉంటారు వచ్చే అధికారులకు అవగాహన ఉండదు మొత్తంగా ఆ పాడి సంస్థలు సహకార సంస్థలు అనేలా ఉండవు ప్రభుత్వ ప్రమేయం విపరీతంగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఆనంద్ అమూల్లో అలాంటి పరిస్థితి కనిపించదు ఇక్కడ సహకార సంస్థలోని సభ్యులే నాయకుల్ని ఎన్నుకుంటారు వారి బాగోగులు వారే చూసుకుంటారు ప్రభుత్వ అధికారుల ప్రమేయం ఉండదు అందుకే గుజరాత్ లో పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందింది దేశ వ్యాప్తంగా కోటి పది లక్షల మంది ఈ సహకార సంఘాల్లో భాగస్వాములయ్యారు పల్ల ఎల్లలు దాటి దేశమంతటా ఈ స్ఫూర్తి వెల్లువలా ప్రవహించింది చిన్న బిందువులా ప్రారంభమైన ఉద్యమం ఒక మహా ఉద్ధృతిలా సాగింది ప్రతి ఒక్కరూ చేయి కలిపి సహకారోద్యమంతో తమ కళల్ని సాఫల్యం చేసుకున్నారు పాల ఉత్పత్తి గణాంక వివరాలు కురియన్ పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత గుజరాత్ లో పాల వెల్లువ ప్రవహించింది పాల ఉత్పత్తి రెండింతలయ్యింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరులో రోజుకు ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా రెండు లక్షల లీటర్ల పాల ఉత్పత్తి కాగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభైల మధ్య రోజుకు పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు సున్నా లక్షల పాల దిగుబడి సాధించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరులో ఆనంద్ పరిధిలో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది పాల కేంద్రాలుండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై నాటికి నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు ఒకటి కేంద్రాలు ఏర్పాటయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు నాటికి ఐదు పాయింట్ రెండు ఒకటి లక్షలున్న పాల ఉత్పత్తిదారుల సంఖ్య కురియన్ ప్రేరణతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై నాటికి ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షలకు చేరింది ఇక సమాఖ్య అమ్మకాల విలువ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు మధ్య యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి ఆరు కోట్లు కాగా 
పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభైల నాటికి ఆ మొత్తం నూట ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది కోట్లకు చేరింది ఈ గణాంకాలు పరిశీలిస్తే దేశమంతటా కురియన్ సారథ్యంలో పాల విప్లవం సాధించిన విజయాలు స్పష్టమవుతాయి కురియన్ ఆలోచన నుంచి ప్రవహించింది ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ చాలా విజయవంతమైన పథకం ఇంత పెద్దగా విజయవంతమైన పాడి పరిశ్రమ పథకం ప్రపంచంలో వేరే ఏది లేదనే చెప్పాలి ఇది ఒక సంపూర్ణ పథకం దానిలో ఏ అధికారి ప్రమేయం లేదు ఉంటే విజయవంతం అయ్యేది కాదు దాని వెనక కురియన్ ఉన్నారు మీకు తెలుసు డబ్బైతే ఏదో ట్రెజరీలో దాచుకోవచ్చు కానీ పాలను పాల ఉత్పత్తులను చాలా కాలం దాచుకోలేము నేను వాటిని ఢిల్లీ బొంబాయి కలకత్తా ఇతర పట్టణాల్లో మార్కెట్ కు ఏదో విధంగా సరఫరా చేసేవాడిని ఆదాయం సమకూర్చుకునేవాడిని ఆ విధంగా కష్టపడ్డాను దేశంలో విజయం సాధించాను 